வெல்கம் டு எஜுகேஷன் டைம் இன் தமிழ் சிபிஎஸ்இ கிளாஸ் டுவெல்த்துக்கு சாப்டர் நைன்ல இருக்கிற பார்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வீடியோ இதில் சம் நேச்சுரல் ஃபினாமினா டியூ டு சன் லைட் ரெயின்போ அண்ட் ஸ்கேட்ரிங் ஆஃப் லைட் இந்த ரெண்டு டாபிக்கை பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்து போடுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெயின்போ அப்படிங்கிற பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்ம எல்லாருமே வந்து ரெயின்போ பார்த்துருப்போம் ரெயின்போ நம்ம எப்போ பார்ப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மழை பெஞ்சதுக்கு அப்புறம் இல்லைனா மழை பெய்யறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கையில் வந்து ரெயின்போ தெரியும் ஓகே இப்போ நமக்கு ரெயின்போ ஃபார்ம் ஆகுறது எப்படி அதில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிற பற்றி தான் இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் திஸ் இஸ் த ஃபினாமினா டியூ டு கம்பைன் எஃபெக்ட் ஆஃப் டிஸ்போர்ஷன் ரிஃப்ராக்ஷன் அண்ட் ரிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் சன்லைட் பை ஸ்பெரிக்கல் வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் ஆஃப் ரெயின் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி படித்தோம் பார்த்திங்களா டாப்பிக்கு டிஸ்போர்ஷன் ரிஃப்ளக்ஷன் ரீஃப்ராக்ஷன் இதெல்லாம் படித்தோம் இது எல்லாமே இந்த எல்லா நிகழ்வுமே என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெரிக்கல் வாட்டர் ட்ராப்லெட்டில் நடக்குது ஓகே அப்போ ரெயின் ட்ராப்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும் பொழுது அது உள்ள நமக்கு இந்த மூணு நிகழ்வுமே நடக்குது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி படித்த மூணு நிகழ்வுமே நடக்குது அப்படி நடக்கிறனால தான் நமக்கு என்ன ஆகுது இந்த அழகான ரெயின்போ அப்படிங்கிறது நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுது ஓகே இந்த கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் அப்சர்விங் த ரெயின்போ ரெயின்போ நமக்கு தெரியறதுக்கு என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆர் தட் த சன் ஷுட் பி ஷைனிங் இன் ஒன் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்கை அப்போ ஸ்கையில் நமக்கு ரெயின்போ தெரியணும்னா அதில் ஒரு பார்ட்டில் வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சன் சைன் கிடைக்கணும் அதாவது சன்லைட் வந்து நமக்கு தெரியணும் அப்போ இதில் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு வெஸ்டர்ன் சைடு அப்படின்னு அடுத்து எடுத்துக்கிறாங்க ஓகே அட்மாஸ்பியரில் ஒரு வெஸ்டர்ன் சைடில் நமக்கு சன்ஷைன் கிடைக்கிது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்படிங்கிறாங்க ஒயில் இட் இஸ் ரெயினிங் இன் த ஆப்போசிட் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்கை அப்போ நமக்கு அதுக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் நமக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெயினிங் இருக்கணும் ஓகே மழை பெய்யணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நமக்கு வந்து வாட்டர் ட்ராப்ஸ் அந்த ரெயின் ட்ராப்ஸ் வந்து அந்த அட்மாஸ்பியரில் ஆப்போசிட் சைடில் நமக்கு இருக்கணும் ஓகேவா மழை பெய்யறதுக்கு முன்னாடியும் இல்லை மழை பெஞ்சதுக்கு அப்புறமும் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்மாஸ்பியரில் அந்த வாட்டர் ட்ராப்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனாக இருக்கணும் அப்படி இருக்கிறப்ப தான் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெயின்போ அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகும் அப்போசிட் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்கை ஓகே ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ரெயின்போ வந்து ஃபார்ம் ஆகுது நம்மளுக்கு எங்கேருந்து நம்ம பார்த்தா நமக்கு ரெயின்போ தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் அப்சர்வர் கேன் தர் ஃபோர் சி த ரெயின்போ ஓன்லி வென் ஹிஸ் பேக் ஈஸ் டு வேர்ட்ஸ் த சன் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிற்கிறோம்னா எதுக்கு முன்னாடி நிற்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பேக் சைடில் சன்லைட் இருக்கணும் ஓகே ஸோ நமக்கு பேக் சைடில் சன் இருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு என்ன ஆகும் நமக்கு ஃப்ரண்ட்டில் நமக்கு முன்னாடி வந்து நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெயின்போ தெரியும் ஓகே அந்த மாதிரி பொசிஷனை நம்ம என்ன தான் நமக்கு வந்து ரெயின்போ நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து ரெயின்போ ஃபார்ம் ஆகிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது இல்லாமல் நமக்கு வந்து ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்க வாட்டர் ட்ராப்ஸில் தான் நமக்கு ரெயின்போ ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் அப்போ அந்த வாட்டர் ட்ராப்ஸில் நடக்கிற அந்த மூணு நிகழ்வும் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ அதுதான் அடுத்த டாபிக் பார்க்க போகிறோம் ரெயின்போ வந்து வாட்டர் ட்ராப்ஸ்குள்ளார இந்த டிஸ்போர்ஷன் ரிஃப்ளக்ஷன் ரீஃப்ராக்ஷன்லாம் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் இந்த இந்த நிகழ்வெல்லாம் வச்சு நமக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெயின்போ வந்து ரெண்டு டைப்பாக நம்ம பிரிக்கிறோம் பிரைமரி ரெயின்போன்னு ஒன்று செகண்டரி ரெயின்போன்னு ஒன்று ரெண்டு டைப்பாக நம்ம பிரிக்கிறோம் ஓகே இப்போ பிரைமரி ரெயின்போ அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரீஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் சன்லைட் ஆசிட் என்டர் த ரெயின் ட்ராப் ரெயின் ட்ராப்பில் என்ன ஆகுது ஃபஸ்ட்டு வந்து சன்லைட் என்டர் ஆகுது என்டர் ஆகும்போது ரீஃப்ராக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அப்போ ரீஃப்ராக்ஷன் நடக்கணும் அப்படிங்கிறது எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சன்லைட் அப்படிங்கிறது இன்ஸ்டன்ட் லைட் இல்லையா ஸோ அப்போ இன்ஸ்டன்ட் லைட் வந்து இங்கே படுது இது வரல வரும்போது சன்லைட் என்ன வருக்கு ரேரர் மீடியத்தில் வருது ஏரில் வருது அதுக்கு அடுத்தது ரெயின் ட்ராப் அப்படிங்கிறது வாட்டர் மீடியம் இல்லையா ஸோ அப்போ அது என்ன ஆகுது டென்சர் மீடியம் ஆகிடுது ஓகே ஸோ அப்போ டென்சர் மீடியம் ஆகும் பொழுது அந்த இடத்துல நமக்கு என்ன நடக்குது மீடியம் மாறுறதுனால ரீஃப்ராக்ஷன் நடக்குது அப்போ
வேவ் லென்த்தை பொறுத்து டிஸ்பர்ஷன் ஆகுது ஓகே ஸோ அப்போ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகணும் டிஸ்பர்ஷன் ஆனது லைட் ரேஸ் எல்லாமே என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் ட்ராப்பில் இந்த பாட்டில் படுது ஓகே இன்னொரு பாட்டில் படுது இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது இது டென்சர் மீடியத்தில் லைட் ரேஸ் வந்துருச்சு அப்போ டென்சர் மீடியத்துக்கு அப்புறம் இங்கே என்ன இருக்குது இது ஆர்ஆர் மீடியத்துக்கு போகணும் பட் ஆனால் என்ன ஆகுது லைட் ரேஸ் மறுபடியும் என்ன ஆகுது இதுக்குள்ளேயே வந்து லைட் ரேஸ் வந்து ட்ராவல் பண்ணுது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் ஒன்று படித்தோம் இல்லையா இப்போ இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் என்னவா ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளை விட அதிகமாகும் பொழுது ஸோ இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளை விட அதிகமாகும் பொழுது லைட் ரேஸ் வந்து உள்ளுக்குள்ளேயே என்ன ஆகும் ரீஃப்ராக்ஷன் ஆகும் அதே மீடியத்துக்குள்ளேயே ரீஃப்ராக்ஷன் நடக்கும் அப்போ மறுபடியும் என்ன ஆகுது வாட்டர் மீடியமான டென்சர் மீடியத்துக்குள்ளேயே ரீஃப்ராக்ஷன் நடக்குது மறுபடியும் ரீஃப்ராக்ஷன் இதுக்குள்ளேயே நடந்து நடக்குது ஓகேவா அப்போ இங்கே டென்சர் மீடியம் தான் இருக்குது மறுபடியும் அப்போ இங்கே மறுபடியும் வெளில வரும்போது ரேரர் மீடியத்துக்கு வெளில வருது செகண்ட் ஸ்டெப் பார்த்தோம்னா இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் ஸோ இன்டர்னல் சாரி இன்டர்னல் ரீஃப்ராக்ஷன் இங்கே நடக்குது இல்லையா ரேர் அண்டியத்துக்கு போகாமல் மறுபடியும் என்ன ஆகுது இன்டர்னல் ரீஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் த லைட் இன்சைட் த ட்ராப் ட்ராப்குள்ளேயே என்ன ஆகுது இன்டர்னல் ரீஃப்ராக்ஷன் நடந்துருது ஸோ இது செகண்ட் ஸ்டெப் இது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் இங்கே நடக்கிற ரீஃப்ராக்ஷன் வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு ஸோ இதுக்குள்ளே செகண்ட் ஸ்டெப்பும் நடந்துருது ஓகே ஸோ தேர்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரீஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் த ரிஃப்ளக்டட் லைட் இங்கே ரிஃப்ளக்ட் ஆகிற லைட் என்ன ஆகுது டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் நடக்குது நடக்கிறது இதே மாதிரி நம்ம இது ப்ரைமரி ரெயின்போ தான் கண்டினியூவாக நமக்கு எப்படி ரெயின்போ உருவாகுது ஒரு ட்ராப்பில் பார்த்துட்டோம் இதே மாதிரி வரிசையாக இருக்கிற டிராப்ஸில் ஆகிறதுனால நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெயின்போ வந்து வரிசையாக நமக்கு தெரியுது நம்ம இங்கே அப்சர்வர் நம்ம இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்சர்வர் இங்கே இருக்கும் பொழுது சன்லைட் வந்து நமக்கு பேக் சைட்லேருந்து வருது இல்லையா இது ஒரு லைட் ரேஸ் இது வந்து ஒரு லைட் ரேஸ் ஃபஸ்ட் ட்ராப்பில் படுது இது வந்து சன்லைட் செகண்ட் ட்ராப்பில் படுது ஓகே இப்படி கண்டினியூவாக அடுத்த ட்ராப் அடுத்த ட்ராப் இப்படி கண்டினியூவாக படுறதுனால தான் நமக்கு என்ன ஆகுது ரெயின்போ வந்து அப்படியே நமக்கு தந்து தெரியுது ஓகே ஸோ இப்போ அதே மாதிரி தான் இங்கே நம்ம பார்த்தது தான் இது வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு ட்ராப்பில் படும்போது அதே வந்து ப்ரைமரி ரீஃப்ராக்ஷன் நடந்து ஃபஸ்ட்டு அதே மூணு ஸ்டெப்பு ப்ரைமரி ரீஃப்ராக்ஷன் நடந்து நமக்கு என்ன ஆகுது ப்ளூ அண்ட் வைலட் டு ரெட்டு இது தெரியுது இல்லையா ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் அடுத்த ரெட்டுக்கு அடுத்தது வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வரும்பொழுது நமக்கு வந்து செகண்ட் டைம் செகண்ட் ட்ராப்பில் பட்டு ரீஃப்ராக்ஷன் ஆகும்பொழுது நமக்கு இங்கே என்ன ஆகுது நடக்கும் ஓகே அதில் என்ன ஃபோர்த்து ஸ்டெப் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மூணுமே அதே தான் இந்த ரீஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் சன்லைட் செகண்ட்ரி ரெயின்போ ஃபார்மேஷன் இது இதில் ரீஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் சன்லைட் ஆஸ் இன் என்டர் த ரெயின் ட்ராப்ஸ் அதே தான் சன்லைட் என்ன ஆகுது ரெயின் ட்ராப்பில் என்டர் ஆகுது ஸோ அப்போ என்டர் ஆகும்பொழுது ஃபஸ்ட்டு ரேரர் மீடியத்துலேருந்து டென்சர் மீடியத்து போகும்போது ஃபஸ்ட்டு ரீஃப்ராக்ஷன் நடந்துருது ரீஃப்ராக்ஷன் நடந்து இங்கே இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் வந்து கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளை விட நமக்கு தனியாக உங்களுக்கு என்ன எடுத்து போட்டு காமிக்கிறேன் இங்கே ஃபஸ்ட்டு வந்து சன்லைட் படுது இல்லையா சன்லைட் பட்டு இந்த ஸ்டெப்பில் வந்து ரீஃப்ராக்ஷன் ஆகுது ரீஃப்ராக்ஷன் ஆகி ஃபஸ்ட்டு ரீஃப்ராக்ஷன் இங்கே நமக்கு நடந்துடுது இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ரீஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் சன்லைட் ஆஸ் இன் என்டர் த ரெயின் ட்ராப் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நடந்துடுது ஓகே ஸோ அப்போ இங்கே இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் வந்து கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளை விட அதிகமாக இருக்குது அதனால் மறுபடியும் என்ன ஆகுது மறுபடியும் செகண்ட் டைம் வந்து இன்டர்னல் ரீஃப்ராக்ஷன் நடக்குது ஸோ இன்டர்னல் ரீஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் லைட் இன்சைட் த ட்ராப் ட்ராப்புக்குள்ளேயே மறுபடியும் இன்டர்னல் ரீஃப்ராக்ஷன் நடந்துருது மறுபடியும் அது படுற இடத்துல என்ன ஆகுது இன்சிடென்ட் லைட்டு மறுபடியும் என்ன ஆகுது கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளை விட கம்மியாக இருக்குது அப்போ இன்டர்னல் ரீஃப்ராக்ஷன் இன்சைட் த ட்ராப் ஃபார் த செகண்ட் டைம் செகண்ட் டைமும் நமக்கு நடக்குது மறுபடியும் படுற இடத்துல ஏன் ஆகுது இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் வந்து நமக்கு வந்து கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளை விட அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால் மறுபடியும் ரீஃப்ராக்ஷன் நடக்குது டோட்டல் இன்டர்னல் ரீஃப்ளாக்ஷன் வந்து டூ டைம் நடக்குது அதில் ப்ரைமரி ரெயின் போல பார்த்தோம் ஒரு டைம் நடக்கிற மாதிரி இங்கே ஃபஸ்ட் டைம் இது செகண்ட் டைம் இந்த பிக்சரை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது
okay the refraction on the refracted light as it come out of the drafts okay va fourth step la da namak enna agudhu appdin paathina light rays vandu velil nadakkudhu appa ullukku two times vandu internal refraction nadakkudhu idhu da primary rainbow ku second rainbow ku ulla difference okay so appa rendu thara internal refraction nadakkuradhanaala idha vandu nam enna solrom appdin paathina secondary rainbow appdin solrom okay va so idhu da and the picture and the picture namak vyathyasam enna paathina and the two times vandu namma refraction nadakkuradhu okay so idhu da rainbow form agra method ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேட்ரிங் ஆஃப் லைட் லைட் வந்து ஸ்கேட்டர் ஆகிறது ஓகே ஸோ லைட் ரேஸ் வந்து எப்படி ஸ்கேட்டர் ஆகுது எதனால் ஸ்கேட்டர் ஆகுது அப்படிங்கிற பற்றி தான் தெரிஞ்சுக்கப்போம் சன்லைட் ட்ராவல் த்ரோ த எர்த் அட்மாஸ்பியர் ஓகே எர்த்து நம்ம இருக்கிற எர்த்து இப்படி இருக்கு சேஃபில் இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த எர்த்துக்கு மேலே நமக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்மாஸ்பியர் அதாவது ஏர் லேயர் லேயராக நமக்கு இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து எர்த் அட்மாஸ்பியர் ஓகே அட்மாஸ்பியர் ஓகே இப்போ என்ன ஆகுது சன்லைட் வந்து இந்த இடத்த அட்மாஸ்பியருக்கு மேலே இருக்குது இங்கே இடம் இல்லை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் மேலே இருக்குது இப்போ நம்ம சன்லைட் என்ன ஆகணும் அட்மாஸ்பியருக்குள்ளே நுழையுது ஸோ அட்மாஸ்பியருக்குள்ள நுழையும் போது நமக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம் சன்லைட் ட்ராவல் த்ரூ த எர்த் அட்மாஸ்பியர் எட் அட்மாஸ்பியரில் ட்ராவல் பண்ணி தான் நமக்கு என்ன வரணும் எர்த்துக்கு வந்து சன்லைட் வரணும் இட்ஸ் கெட் ஸ்கேட்டர் அப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேட்டர் ஆகுது அதாவது சேஞ்ச் இட்ஸ் டேரக்ஷன் டேரக்ஷன் மாறுது எதனால் மாறுது பை த அட்மாஸ்பியரிக் பார்ட்டிக்கல் அட்மாஸ்பியரில் உள்ள பார்ட்டிக்கல்னால் நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சன்லைட்டு வந்து ஸ்கேட்டர் ஆகுது ஓகே எர்த்து சர்ஃபேஸ்க்கு மேலே எர்த்த அட்மாஸ்பியர் லேயர் இருக்கும் ஸ்ட்ரப்போஸ்பியர் ட்ராட்டோஸ்பியர் மியூசோஸ்பியர் அயனோஸ்பியர்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா அதெல்லாம் வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எர்த்து அட்மாஸ்பியருக்கு மேலே நமக்கு இருக்குது எர்த்தோட அட்மாஸ்பியரில் நமக்கு இந்த ஏர் லேயர்லாம் இருக்குது அது வழியாக என்ன ஆகணும் சன்லைட்டு வந்து நமக்கு வந்து உள்ள சன்லைட் வந்து அது வழியாக தான் நமக்கு என்ன ஆகணும் எர்த்துக்கு வரணும் அப்படி வரும்போது எர்த்து அட்மாஸ்பியரில் உள்ள பார்ட்டிக்கல்னால நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட் ரேஸ் வந்து ஸ்கேட்டர் ஆகுது அப்படி ஸ்கேட்டர் ஆகிறதுனால தான் நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட் ஸ்கேட்டரிங் ஆகிறதுனால நமக்கு வந்து கலர்ஸ் எல்லாம் நமக்கு தெரியுது ஸோ எப்படி தெரியுது எங்கே தெரியுதுன்னு பார்ப்போம் வாங்க இப்போ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேட்டர் ஆகணும் லைட் அட்மாஸ்பியரில் பார்ட்டிக்கல் இருக்குன்னு சொல்லுவோம் என்னென்ன பார்ட்டிக்கல் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம அதுக்கு முடியாது ரெயின் ட்ராப்ஸ் பார்த்தோம் அந்த மாதிரி ரெயின் ட்ராப்ஸ் வாட்டர் ட்ராப்ஸ் இருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நமக்கு ஃபுல்லாக வந்து என்ன ஆகுது ஏரில் வந்து நிறைய டஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் ஸ்மால் சின் ஸ்மால் பார்ட்டிக்கல்லாம் நிறைய இருக்குது அயன்ஸ் பார்ட்டிக்கல் இதெல்லாம் நிறைய இருக்குது ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரியான பார்ட்டிக்கல் இருக்கலாம் அதிலலாம் படும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட் வந்து ஸ்கேட்டர் ஆகுது ஓகே செகண்ட் பாயிண்ட் லைட் ஆஃப் ஷார்ட்டர் வேவ் லென்த் இஸ் ஸ்கேட்டர் மச் மோர் தென் லைட் ஆஃப் த லாங்கர் வேவ் லென்த் லாங்கர் வேவ் லென்த்தை விட நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட்டர் வேவ் லென்த் வந்து ஈஸியாக வந்து என்ன ஆகுது ஸ்கேட்டர் ஆகிடுது ஓகே ஸோ நம்ம வேவ் லென்த் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை நம்ம படிச்சிருப்போம் எதில் இதுக்கு முன்னாடி வந்து ப்ரிசம்ல படித்தேன் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் அந்த லெட்டரை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு லேம்டா அப்படின்னு நம்ம நோட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த லேம்டா அப்படிங்கிறது தான் வேவ் லென்த்து நோட் பண்ணுறது இப்போ வந்து இங்கே ஷார்ட்டர் வேவ் லென்த் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எதுக்கு வேவ் லென்த் கம்மி எதுக்கு வேவ் லென்த் ஜாஸ்தி இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு வந்து ப்ரிசம் நடத்தும் போதே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோ எடுத்து பாருங்கள் இப்போ நான் சிம்பிளாக எது ஜாஸ்தி எது கம்மின்னு மட்டும் சொல்கிறேன் ஸோ லாங்கர் வேவ் லென்த் பார்த்தோம்னா ரெட்டுக்கு அதிகமான வேவ் லென்த் ஓகே எதோட கம்பேர் பண்ணும் பொழுது நம்ம வந்து வயலட்டோட கம்பேர் பண்ணும்போது இதுக்கு ஏந்து நம்ம போக போக என்ன ஆகும் வேவ் லென்த் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இங்கேருந்து நமக்கு என்ன ஆகும் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் ரெட்டுக்கு அடுத்தது விப்ஜியார் படித்தோம் இல்லையா ஸோ அப்போ வயலட்லேருந்து நமக்கு ரெட்டுக்கு வரும்பொழுது வந்து என்ன ஆகும் வேவ் லென்த் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகே ஸோ அப்போ ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்கும் இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து போகும்பொழுது கம்மியாக ஜா கம்மியாகிட்டே இருக்கும் ஓகே ரெட்லேருந்து ரெட்டு தான் அதிகமான வேவ் லென்த் உள்ளது ஓகே ஷார்ட்டர் வேவ் லென்த் உள்ளது எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வயலட் ஓகேவா ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து வேவ் லென்த் வந்து ஷார்ட்டர் வேவ் லென்த் உள்ளது தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து அதிகமாக ஸ்கேட்டர் ஆகும் ஓகே லாங்கர் வேவ் லென்த்
அப்ப எவ்வளோ ஸ்கேட்டர் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்கேட்டரிங் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போஷனல் அமௌண்ட் எவ்வளவோ அதை வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போஷனல் டு ஒன் பை லேம்டா பவர் ஃபோர் வேவ் லெவன்த்தோட ஃபோர் டைம்க்கு இன்வர்ஸ் ப்ரப்போஷனலாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம வந்து இன்டென்சிட்டி ஐங்க மாதிரி நோட் பண்ணிக்குவோம் இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்கேட்டரிங் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போஷனல் டு த ஃபோர்த் பவர் ஆஃப் த வேவ் லென்த் வேவ் லென்த்துக்கு ஃபோர்த் பவரில் இருக்கும் இதை சொன்னது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராலே ஸ்கேட்ரிங் ஓகே இவர் தான் வந்து இந்த டேர்மாக சொன்னார் நமக்கு ஓகேவா அப்போ ஸ்கேட்ரிங் ஆகிற அளவு எதுக்கு டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம்னா இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் டு லேம்டா பவர் ஃபோர் வேவ் லென்த்தோட ஃபோர் டைம்ஸ்க்கு இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அட்மாஸ்பியரில் இருக்க பார்ட்டிகல் சைஸ் ஓகே ஸோ அந்த பார்ட்டிகல் சைஸ் ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த பார்ட்டிகளோட சைஸ் இஸ் வெரி மச் லெஸ் தென் ஆஃப் லேம்டா வேவ் லென்த்தை விட கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் ஹேஸ் ராலே ஸ்கேட்ரிங் விச் இஸ் ப்ரொப்போஷனல் டு லேம்டா பவர் ஃபோர் இந்த டேர்ம் நமக்கு ஒர்க் போட்டோம் லாலே என்ன சொன்னார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை லேம்டா பவர் ஃபோர் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் டு ஸ்கேட்ரிங்கோட அளவு ஓகே ஸோ அப்போ ஸ்கேட்ரிங் ஆகிற அளவு இந்த இது வந்து டேர்ம் வந்து ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னா எங்கே ஒர்க் ஆகும் நம்ம எடுத்துக்கிட்ட பார்ட்டிக்கல் வந்து சின்ன பார்ட்டிக்கலாக இருக்க முடியும் வேவ் லென்த்துக்கு கம்மியாக சின்ன பார்ட்டிக்கலாக இருக்க இருந்தால் ஒர்க் ஆகும் அப்போ இருக்கிற அங்கே வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் ஏரில் உள்ள டஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் இது எல்லாமே என்னவா இருக்கும் ரொம்ப சின்ன பார்ட்டிக்கலாக இருந்தால் மட்டும்தான் அவர் சொன்ன அந்த ஸ்கேட்ரிங் டேர்ம் நடக்கும் ஓகே ஸோ அதே பார்ட்டிக்கல் வந்து பெரிய சைஸ் லேம்டா விட பெரிய சைஸாக இருக்குன்னா டஸ் நாட் ஹேவ் ஆலே ஸ்கேட்ரிங் விச் இஸ் ப்ரொப்போஷனல் டு ஒன் பை லேம்டா பவர் ஃபோர் இந்த டேர்ம் வந்து அங்கே ஆகாது ஓகேவா ஸோ அப்போ எடுத்துக்கிட்ட பார்ட்டிக்கல் வந்து நமக்கு என்ன ஆகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பார்ட்டிக்கலாக இருந்தாலும் ஸ்கேட்ரிங் நடக்கும் அப்போ ஸ்கேட்ரிங் நடந்தால் தான் அந்த ஒயிட் லைட் வந்து கலர் தான் ஸ்ப்ளிட் ஆகும் ஓகே ஸோ அப்படி இல்லை அப்படின்னா அது வந்து நடக்காது ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ரெண்டு பாயிண்டோட எக்ஸ்பிளைன் ஓகே இப்போ நம்ம புக்கில் சொன்னபடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க நம்ம அப்சர்வர் வந்து இந்த எர்த்து சர்ஃபேஸ் இது வந்து எர்த்து சர்ஃபேஸ் ஓகே ஸோ இந்த எர்த்து சர்ஃபேஸ் மேலே நம்ம வந்து அப்சர்வர் நிற்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த மேலே இருக்குது பார்த்தீங்களா இது அட்மாஸ்பியர் லேயர் எர்த்துக்கு மேலே உள்ள அட்மாஸ்பியர் லேயர் இப்போ நம்ம வந்து சன்செட் அப்பவும் சன்ரைஸ் அப்பவும் நமக்கு சன் எப்படி தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எல்லோயிஷ் ஆரஞ்ச் கலரில் ஓகே ஸோ அந்த கலர்லாம் நமக்கு தெரியும் ஏன் அப்படி தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து என்ன ஆகும் இந்த ஹரிசோன் அப்படிங்கிறது அட்மாஸ்பியர் லேயர் ஓகே ஸோ இதுலேருந்து நம்ம அப்சர்வர்லேருந்து நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா சன்ரைஸ் அப்பவும் சன்செட் அப்பவும் சன் இந்த டைரக்ஷனில் நமக்கு இருக்குமா ஸோ நம்ம நிற்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு நேராக இருக்கிற மாதிரி நமக்கு வந்து தெரியும் ஓகே ஸோ ஒரு அப்ராக்சிமேஷனாக தான் அப்படி நேராக நமக்கு பார்க்குற மாதிரி நமக்கு தெரியும் கண்ணுக்கு நேராக பார்க்குற மாதிரி தெரியும் அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அட்மாஸ்பியரில் இது லாங் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ட்ராவல் பண்ணி வருது ஓகே ஸோ அப்போ லைட் ரேஸ் என்ன ஆகுது சன்செட் அப்பவும் சன்ரைஸ் அப்பவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ட்ராவல் பண்ணி வர லைட் ரேஸோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்போ லைட் ரேஸ் வந்து என்ன ஆகுது ஸ்கேட்டர் ஆகும்னு சொன்னோம் இதில் உள்ள பார்ட்டிக்கலில் அதிக நேரம் இந்த பார்ட்டிக்கலில் படுது அதிக தூரம் இந்த பார்ட்டிக்கல் அட்மாஸ்பியர் லேயரில் அதிக தூரம் அந்த லைட் ரேஸ் வந்து படுது அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த படிச்சோம்ல செகண்ட் பாயிண்ட்டு ஷார்ட்டர் வேவ் லென்த் வந்து அதிகமாக ஸ்கேட்டர் ஆகிடும்னு அப்போ அந்த அட்மாஸ்பியர் லேயரை நுழையும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட்டர் வேவ் லென்த் ஆன வயலட்டு ப்ளூ இதெல்லாம் என்ன ஆகுது அங்கேயே ஸ்கேட்டர் ஆகிடுது ஸோ இங்கேயே அட்மாஸ்பியர்க்குள்ளேயே நிறைய ஸ்கேட்ரிங் நடந்துடுது ஓகே ஸோ அப்போ நிறைய ஸ்கேட்ரிங் நடந்துட்டு அதிகமான வேவ் லென்த் உள்ள அந்த ரெட்டு தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன ஆகுது நம்ம கண்ணுக்கு வந்து தெரியுது ஓகே ஸோ அப்போ ரெட்டு தான் என்ன ஆகுது ஸ்கேட்டர் ஆகாமல் நம்மளை வந்து ரீச் பண்ணுது ஓகேவா அதனால தான் அந்த எல்லோ ரெட்டு அதெல்லாம் நியர் பையாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதுதான் நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை வந்து ரீச் பண்ணுது அதனால் நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எல்லோயிஷ் ரெட்டு அதாவது ஆரஞ்சு கலர் நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சன்ரை
அப்போ அங்கே ஸ்கேட்ரிங் பார்ட்டிக்கல் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதனால் ஷார்ட்டர் வேவ் லென்த் உள்ள எது ப்ளூ கலர் வந்து என்ன ஆயிடுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேட்ரு ஆகுது அதுதான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்கேட்ரு ஆகுது அது டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுனால அதுதான் முதல் ஸ்கேட்ரு ஆகுது அதனால் நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கை வந்து ப்ளூ கலரில் தெரியுது டே டைம்லலாம் நமக்கு வந்து ஸ்கை வந்து ப்ளூ கலரில் தெரியறதுக்கு அதுதான் ரீசன் அட்மாஸ்பியர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் இப்போ ஸ்கேட்ரு ஆகும்போது என்ன பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட்ரு வேவ் லென்த் உள்ள ப்ளூ தான் வந்து ஸ்கேட்ரு ஆகும் வயலட் ப்ளூ தான் ஸ்கேட்ரு ஆகும் பட் நமக்கு ஏன் ப்ளூ கலரில் தெரியுது வயலட் தானே ஃபஸ்ட் இருக்கு விப்ஜியா தானே வி டு ரெட்டு ஓகே ஸோ நமக்கு ஏன் வயலட் தெரியாமல் ப்ளூ கலரில் தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கண்ணோட சென்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ளூ கலர் தான் அப்சர்வ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது ஸோ அதனால நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர் தான் நமக்கு வந்து தெரியுது அதனால தான் டே டைமில் ப்ளூ கலர்லையும் நமக்கு வந்து சன்செட் அப்பவும் சன்ரைஸ் அப்பயும் நமக்கு வந்து ஆரஞ்ச் கலர்லையும் அதாவது எல்லோவும் ரெட்டும் மிக்ஸ் ஆன மாதிரி ஆரஞ்ச் கலர்லையும் நமக்கு தெரியும் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அட்மாஸ்பியர் த்ரூ விச் இஸ் சன்லைட் ட்ராவல் இன் அட்மாஸ்பியர் ஸோ சன்லைட் வந்து அட்மாஸ்பியரில் எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் நமக்கு அமையுது ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம பார்த்தது இப்போ நம்ம இதில் என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கிற பற்றி பார்ப்போம் ரெயின்போனால் என்ன ரெயின்போ பா ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான கண்டிஷன் என்ன அந்த ரெயின்போ ஃபார்ம் ஆகிறது என்னென்ன நிகழ்வுகள் நடக்குது அப்படிங்கிற பற்றிலாம் பார்த்தோம் இல்லையா டிஸ்பர்ஷன் ரிஃப்ளக்ஷன் ரீஃப்ராக்ஷன் இது எல்லாமே வந்து ரெயின் ட்ராப்ஸில் நடக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் அப்போ ரெயின் ட்ராப்ஸில் நடக்கிற அந்த மூணு டைப்பையும் பற்றி வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி செகண்ட்ரி அப்படின்னு ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் ஸோ ப்ரைமரியில் வந்து த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் நடந்து நமக்கு வந்து ரெயின்போ ஃபார்ம் ஆகுது செகண்ட்ரியில் வந்து இன்னொரு எக்ஸ்டர்னல் தெரியுது <laughs> வந்து ஸ்கை வந்து ப்ளூ கலர்ல தெரியறதுக்கான ரீசன் ஓகே அதோட வேவ் லென்த் எப்படி ரிலேட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத ராலே அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரு தேரியா தந்தாரு ஓகேவா ஸோ இதை பற்றியெல்லாம் தான் இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம பார்த்தோம் இந்த டாப்பிக்கில் சொன்ன விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்